To kam jdeš takto oblečená? Tož na podvorovnacím válku. Však tam každý rok bývala pátek a dneska je sobota. Však letos je v sobotu. A jo? To jdeme na to. Prší, prší, jen zaleje, nezatváraj, milá dvere, milá má duša má, nezatváraj pred náma, milá má duša má, nezatváraj pred náma. Pršelo, pršelo, len lélo, ale tradiční předhodovní zpívání u cymbálu nesmělo ve starém podvorově chybět. A hlavně tady, protože tady je líheň talentů. Zpěvu se zde daří a žádný švec určitě nemusí chodit zpívat do Miroslavova království. Ba naopak, zpívat se zde musí a to hezky zvesela, i když prší. ve starém podvorově. My dnes začínáme hody a to tradiční předhodovou besedu u cymbálu. Předhodovou besedu u cymbálu zahájila dětská cymbálová muzika Remis pod vedením Vítě Přibyla. Po cymbálové muzice Remis jsme tu měli zpěváčky soutěže Pěváček podluží, Robin Mareček, Matěj Voda a poslední byla Viktorka Kolářová. Po dětech potom nastoupil náš dětský folklorní soubor Kordulka se svými solisty. Většina z nich je buď vítězem z Tvrdonic nebo ze zpěváčka podluží. Máme tady letos dokonce Sebastiana Herzána, který se umístil v top desítce zpěváček České republiky. Takže na to, jaká jsme malá dědina, tak je to opravdu velký úspěch, protože v těch začínajících kolech bylo přes 5000 dětí. Jeho bratr Dominik je také vynikající zpěvák, ten zase přivezl druhé místo z Tvrdonic, protože už se přesunuje z té dětské kategorie do dospělých. No a potom je tu Štěpán Bařina, taky druhé místo v Kunovicích na Národní přehlídce verbířů a Elenka Čechová, která taky zpívala na zpěváčku roku a na zpěváčku podluží a přivezla si krásné umístění. Myslíte, že to je, že ve starém podvorově se rodí tolik dobrých zpěváků? Je to určitě práce základní školy a mateřské školy, kde oni vlastně už hned na začátku vidí, jestli to dítě má nějaký předpoklad. A měli jsme tady výbornou paní ředitelku, magistru Miroslavu Hajdovou, která se právě na zachytávání těch podlužáckých pěveckých talentů vyloženě zaměřila. A odmala to v těch dětech pěstovala, ale musím teda taky říct, že určitě na to má zásluh rodina. Protože pokud to dítě zpívá od malá, rodiče ho k tomu vedou, vedou ho i k tomu, aby vystupoval v kroji, prostě k tomu cítění, já jsem podlužák, tak potom se to podaří. V programu vystoupili i dospělí zpěváci. Náš sbor funguje už čtvrtým rokem. Vede nás Světlana Přibylová, která bohužel dneska onemocněla, což nás trošku znervoznilo, protože my nejsme profesionální zpěváci, ale naštěstí se toho vedení ujala Janička Osičková, což je taky několika násobná vítězka, jak Tvrdonic, tak Oběneček z Rozmarínu. Tak si myslím, že to nebylo úplně tak špatné. Co všechno jste nachystali za písně, nebo jaké skladby jste zpívali? 
Vždycky se snažíme udělat takový mix, takže pomalá, rychlá, vrtěná, nakonec hromadná písnička a verbuň, který vlastně k těm našim hodům patří. Provázela kordulku a dětské zpěváčky cymbálová muzika Matěje Kuričky ze Starého Podvorova. A potom nastoupila stupava, která doprovázela ty dospělé zpěváky a nás jako sbor, a která pokračuje teď v normální besedě u cymbálu až do prských ráních hodin. Co byste popřála folklornímu zpěvu ve Starém Podvorově? Tak já bych hlavně chtěla podpořit rodiče, kteří mají malé děcka, aby ty děcka k tomu vedli. Protože ono se to nezdá, ale když ty děcka nemají ten základ, tak potom ani v té chase už to prostě nestojí za nic. Já vím, že když dojedu potvoráci na hody, tak je prostě spolek hnutí na to, že je to výborný zpěv, výborný verbuň. Ale ti kluci se to nenaučili ze dne na den, oni to prostě už dělali od mala. Takže bych byla strašně ráda, kdyby i ta generace těch rodičů, kteří mají malé děcka, se prostě nebála a podpořila je v tom. Yeah.